তো যেগুলো নতুন কেনা হয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি হ্যালো এভরিওয়ান তো বং ফ্যামিলির একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আজকে এই ব্লগটা গত শুক্রবারের ব্লগ ঘুম থেকে ওঠার পরে একটু বারান্ডায় চলে এসছি আজকে দিনটা ভারী সুন্দর রোদ ঝলমল করছে একদম নীল নীল আকাশ আর এখন আমেরিকাতে হালকা হালকা ঠান্ডাও পড়তে শুরু করে দিয়েছে সকালের দিকটা আর বিকেলের পরে মানে সূর্য ডোবার পরে বেশ ভালোই ঠান্ডা থাকে ওই দূরে দেখো ওই একটা বাড়িতে ছাদে টালির কোনো কাজ হচ্ছে নয় টালি চেঞ্জ করছে অথবা সোলার লাগাচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে শুক্রবার দিন হলেও আজকে আনসুরো স্কুল নেই আর রাজীবেরও অফিস নেই আজকে ভেটারেন্স ডের জন্য ছুটি তো শুক্র শনি রবি তিন দিন পর পর ছুটি একটা লং উইকেন্ড হয়ে গেছে সন্ধে সাংসু দুজনেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে এখন রাজীবের পিঠে চড়ে বসেছে ঘোরা ঘোরা করে ঘুরতে হবে আর আমি এদিকে বাচ্চাগুলোকে ব্রেকফাস্টটা খাইয়ে এখন সকালবেলা চাটা বানাচ্ছিলাম আমার আর রাজীবের জন্য বহুদিন পরে আজকে ব্লগে সন্দেশ আর আনসুর কিছু কথা তোমাদের শোনালাম সন্দেশ দেখো মানে অল্প অল্প করে বড় হয়ে যাচ্ছে এ ফর অ্যাপেল বি ফর বল এইসবগুলো বলতে পারে এখন তো যাই হোক আমার এখন চা বানানো হয়ে গেছে এখন আমি আর রাজীব মিলে বসে একটু চা খাবো আর তার সাথে আগের দিন রাত্রিবেলা লুচি বানিয়েছিলাম তো লুচি চায়ের মধ্যে ডুবি ডুবে খেতে আমার জাস্ট অসাধারণ লাগে তোমরা কারা কারা এই কম্বিনেশনটা খাও বা কাদের কাদের খেতে ভালো লাগে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিও তো উঠে একটু মুভিও দেখছিলাম আর তারপর অ্যাকচুয়ালি স আংশু বলল রাজীবকে যে পাপা তুমি অনেক দিন কিছু রান্না করে খাওনি সত্যি কথা বলতে গেলে কি উইকেন্ডে আমি রান্না বান্নাগুলো করেনি কিন্তু রাজীব পুরোপুরি বাচ্চাগুলোকে দেখে তো তার জন্য ওর রান্না অনেক দিন করা হয়নি আমি অনেক দিন মিস করছিলাম রাজীবের হাতের রান্না তো আংশুও বললো আমিও ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে রাজীব করুক আজকে রান্না তো রাজীব আজকে রান্না করছে চিকেন আর একটা কোনো প্রিপারেশন আর রাজীবের রান্না করা মানেই হচ্ছে অনেক কিছু দিয়ে টিয়ে রান্না করে একদম গুছিয়ে টুছিয়ে তো আমি একটু ওকে হেল্পও করে দিচ্ছিলাম গোছানোতে আর বাচ্চার মানে সন্দেশের খাবারটা আমি বানিয়ে নিলাম তারপরে আমি কাটবো রান্নাঘর থেকে রাজীব করবে রান্না ওইদিকে গুছিয়ে রাজীবের রান্নার প্রিপারেশন চলছে আর এদিকে একটা পেয়ারাও কাটা হচ্ছে পেয়ারা খেতে খেতে রান্না করা হবে আর কি আমাকে আজকে একদম রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়নি ওই সকালবেলা চা বানিয়েছিলাম আর একটুখানি হেল্প করে দিয়েছিলাম তারপরে বলেছে একদম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাও আর এদিকে দুটো বিচ্ছু সারা ঘর ময় ছুটে ছুটে বেড়ায় আর এখন সন্দেশ এত জোরে জোরে ছোটে কিন্তু পুরোপুরি তো ব্যালেন্স আসেনি তো মাঝে মাঝে পড়ে টোরে তার কপালে মাঝে মাঝে ফুলে যাচ্ছে মাথার পেছন ফুলে যাচ্ছে এই হতেই থাকে তো যাই হোক এদিকে পেয়ারাটাকে আমি একটুখানি বিটনুন দিয়ে মানে মেখে নিলাম এর মধ্যে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিতেও ভালো লাগে কিন্তু যেহেতু আংশু খাবে তার জন্য আর লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম না আর এদিকে দেখো একদম সুন্দর করে কষিয়ে টষিয়ে রান্না করছে রাজীব রাজীব যেদিন যেদিন রান্না করে না সত্যি দারুণ রান্না করে আর ও একদম সব কিছু প্রথমে গুছিয়ে নেবে একদম সব কিছু থাকে তাকে গোছানো থাকবে তারপরে ও রান্না হবে আর এই হচ্ছে রান্নার ফাইনাল লুক দেখতে দারুণ হয়েছিল আর খেতে আরও ভালো হয়েছিল
সব বাচ্চাদেরই বোধ হয় না এই লেগ পিসটা মানে ড্রাম স্টিক এর পিসটা ভালো লাগে ছোটবেলা আমারও ভালো তো এখনো ভালো লাগে কেমন হয়েছে কেতে পাপাকে বলো হ্যাঁ আরে বেবি হয়েছে হ্যাপি আমিও একটু হাত পাচ্ছি ভালো আছে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে দারুণ হয়েছিল চিকেনটা চিকেন দিয়ে ভাত তাত খাওয়া হয়ে গেছে এখন একটু রেডিও হয়ে নিয়েছি যাচ্ছি আর্টিশিয়াতে দিওয়ালির কিছু শপিং করার আছে এমনি গ্রসারি শপিংও করার আছে মাটন চিকেন এসবও কেনার আছে তো তার জন্য তার জন্যই রেডি হয়েছি তো ভাবলাম যে এবারে ইন্ডিয়া থেকে যে নতুন কিছু গোল্ড জুয়েলারি আনা হয়েছে আরও কিছু অল্প স্বল্প আনা হয়েছে যেগুলো পুরনো কিন্তু যেগুলো নতুন কেনা হয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি সব নতুন জিনিস আনা হয়নি যেটা কেনা যা কেনা হয়েছে আগে কিছু জিনিস বোধ হয় শেয়ারও করেছি যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম যখন কিনেছিলাম কিন্তু তাছাড়াও কিছু কেনা হয়েছে বা আনা হয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো প্রথমে সব থেকে স্পেশাল জিনিসটা শেয়ার করি আর আরেকটা কথা বলছি আমি বুঝতে পারছিলাম না শেয়ার করা উচিত কি উচিত না একটু মানে সবাইকে দেখি শেয়ার করে কিন্তু আমি একটু কনফিউশনে ছিলাম তো বলবো ঠিক আছে শেয়ার করি কোনো ব্যাপার না প্রথমে একটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা কিন্তু এবারে কিনিনি আমি রাজীব একটু বলো দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমার কেনা নাম এটা সব থেকে স্পেশাল আপাতত এই যা যেটুকু গয়না আছে এখানে এটা মা দিয়েছে মানে আমার শাশুড়ি মা দিয়েছে আমাকে এবারে এটা মায়ের বিয়েতে মায়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে মানে বাবার বাড়ি থেকে মাকে দিয়েছিল আশীর্বাদের সময় আরো কিছু দিয়েছিল কিন্তু তার সাথে এটাও ছিল তো মা এবারে আমাকে দিয়েছে পড়তে আর এটা আমি কিন্তু দু তিনবার পড়েছি অলরেডি দেখেছো তোমরা ভীষণ পছন্দ হয়েছে এটা আমার এটা একটা আর আমি সব কিছু বক্স আনতেও পারিনি সত্যি কথা বলতে গেলে এক একটা বক্স অনেকগুলো করে জিনিসও আছে কারণ এতগুলো বক্স আনা সম্ভব না এইটা হচ্ছে একটা ঝুমকো আমার এর আগে একটাও ঝুমকো ছিল না এবারে এই ঝুমকোটা আমি বানিয়েছি কয়েকটা ছোট ছোট মানে স্টার্ট মতন ছিল আমার কাছে সোনার কিছু গিফট পাওয়া বিয়ের সময় যেগুলো আমি পড়তাম না তো সেগুলো আর ডেফিনেটলি আর একটু কিছু সোনা দিয়ে এই একটা ঝুমকো বানানো হয়েছে খুব একটা বড় না কিন্তু মোটামুটি পড়া যায় সেখান থেকে কেনা হয়েছিল দেখতে ভালো লেগেছিল তাই দেন এটা একটা রিং ওই ওই দোকান থেকেই কেনা সিম্পল একটা রিং আমার একটা রিং ছিল যেটা একটু ভেঙে মতন গেছিল তো সেটা দিয়ে তারপরে যেটুকু লেগেছে সেটুকু দিয়ে কেনা এটা রাজীবের একটা রিং এই ডিজাইনটা আমি বলেছিলাম ও একদম ডিজাইনার কোনো রিং পরতে চায় না ইভেন ওর বিয়ের রিংটা ও পরে না যেহেতু একটু ডিজাইন একটু বড় তার জন্য তো একদম সিম্পল একটা রিং হোপফুলি এটা পরবি তুই তাই তো এবার দেখাচ্ছি যে এবারে বাবা মানে আমার শ্বশুর মশাই সন্দেশ আর আংশুকে আমাকেও দিয়েছে সেটাও দেখাবো সন্দেশ আর আংশুকে কিছু জিনিসপত্র দিয়েছে তার মধ্যে এখানে দেখো দুটো প্যান্ডেন্ট আছে দুটোই শিব ঠাকুরের দ্বারা আমি হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি ভালো দেখা যাচ্ছে ভালো দেখা যাচ্ছিল তাহলে এক একটা করে দেখাই হ্যাঁ এইটা হচ্ছে একটা প্যান্ডেন্ট আমরা পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসছি কিন্তু বাবা বলেছিল যে কিনতে এটা একটা প্যান্ডেন্ট এগুলো সব পিসি থেকেই কেনা আর আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে এইরকম মানে শিব ঠাকুরের মাথায় পাঁচটা সাপের একসাথে ইয়ে কিন্তু দুটোই শিব ঠাকুরের অ্যাকচুয়ালি আমার এটা খুব বেশি পছন্দ হয়েছিল তারপরে ভাবলাম দুজনের জন্যই শিব ঠাকুরেরই কিছু নিন এইটা আর আমি দেখিয়ে দিই যে আর আর দুটো ছেলেকে কি দিয়েছে আর হচ্ছে এই ব্রেসলেটটা এই ব্রেসলেটটা এখানটা একটুখানি আমি বেঁধে রেখেছি কারণ সন্দেশের হাতে নয়তো ভীষণ বড় হয় দেখা যাচ্ছে রাজি ভালোভাবে এটা একটা ব্রেসলেট এইটা আরেকটা ব্রেসলেট 
একটা সন্দেশের একটা আনসুর যে কোনো টাইমে যে যেটা খুশি পড়বে এখানে অ্যাকচুয়ালি আরো দুটো ব্রেসলেট আছে এইটা রাজীবের ব্রেসলেট এটা নতুন না আর এইটা একটা নতুন ব্রেসলেট আছে যেটা সন্দেশের সন্দেশ এটা পেয়েছে ওর বার্থডে বা ইন্ট্রোডাকশন পার্টিতে আমার মামার বাড়ি থেকে ওটা দিয়েছিল সব কিছু কিছুই আনা হয়নি অনেক কিছুই ওখানেই রাখা আছে বা যেটুকু আনা হয়েছে সেটুকু দেখাচ্ছে আমি পরে গুছিয়ে রাখবো তো আমি এরকমই একটা বক্সে সব ব্রেসলেট গুলো রেখে দিয়েছি আর এখানে একটাই জিনিস দেখানোর এখানে একটা তো বোধ তোমরা দেখেছ যে এই চেনটা আমি আর রাজীব কিনেছিলাম সন্দেশের জন্য এটাও পিসি থেকেই কেনা আর এইটা একটু বড় দেখে কেনা হয়েছে এটা আনসুর জন্য नेकलेस <laughs> সন্দেশের চেনটা এগুলো যেদিনকে কিনতে গেছিলাম সেদিনকে আমি ভিডিও করেছিলাম বাট এইগুলো দিন আমি ভিডিও করিনি কিছু দেখা যাচ্ছে রাজীব সামনে থেকে তো এখানে ছোট্ট একটু মিনা ঘরি করা আছে এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে খুব স্লিক একটা ডিজাইন যে কোনো টাইমে পরা যায় আর মানে যে কোনো ড্রেসের সাথেও পরা যাবে তো এইটুকু আমি তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করলাম তোমরা তোমাদের কেমন লাগলো ডেফিনেটলি জানিও আর যেটুকু জিনিসপত্র এনেছি মানে অল্প স্বল্পই এনেছি সেগুলো হচ্ছে পুরনো তো সেগুলোর জন্য আর শেয়ার করলাম না তোমাদের সাথে তো ডেফিনেটলি জানিও তোমাদের কেমন লাগলো আর আজকে আপাতত তো আমরা বেরোবো আর্টিশিয়াতে যাবো তো আজকে এই ব্লগটা এখানে অব্দিই শেষ করছি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও শেয়ার করো কমেন্ট করো আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও সবাইকে বাই বলো তো বাই